వెల్కమ్ టు ఛానల్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కు స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పించే ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే కదా అసలు ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని రద్దు చేసిందే పాక్ ఉగ్రవాదాన్ని అణిచివేయటానికి మూడు వందల డెబ్బైని అడ్డం పెట్టుకుని పాక్ ఉగ్రవాదులు కాశ్మీర్ పై దాడులకు తెగబడుతున్నారు ఏఓకే దాటి వచ్చి జవాన్లపై పంజా విసురుతున్నారు అన్నిటికీ చెక్ పెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు నుంచి నరుక్కుంటూ వెళ్తోంది నిజానికి ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు అనేది పాకిస్తాన్ కు మింగుడు పడని వార్త కాశ్మీర్ పై వాళ్ల పెత్తనం ఇక చెల్లదు కాశ్మీర్ లో ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు చేసిన ఆగడాలు ఇక సాగవు అయితే ఇప్పటికే కాశ్మీర్ తమకు కాకుండా పోతుందని పాకిస్తానీలు బాధపడుతుంటే పాక్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ లో వెలిసిన కొన్ని పోస్టర్లు వాళ్ల పుండుపై కారం చల్లినట్లున్నాయి ఇస్లామాబాద్ లో మహాభారత్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ పేరుతో కొన్ని పోస్టర్లు వెలిశాయి ఆ పోస్టర్లు ఇండియాకు అనుకూలంగా వెలిసినవి ఆ పోస్టర్లలో ఏముందంటే సోమవారం రాజ్యసభలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని రద్దును ప్రతిపాదించాక శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రావత్ సభలో చేసిన వ్యాఖ్యలు అందులో ఉన్నాయి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థ ట్వీట్ చేసింది ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారంటే ఇవాళ మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ ను తిరిగి పొందాం రేపు బలుచిస్తాన్ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ పిఓకేను కూడా చేజిక్కించుకుంటాం ఈ ప్రభుత్వం అవిభక్త భారతదేశం కళను నెరవేరుస్తుందని నేను నమ్ముతున్నానంటూ ఆయన పార్లమెంట్ లో వ్యాఖ్యలు చేశారు ఏఎన్ఐ ఆయన వ్యాఖ్యలతో పాటు మాట్లాడుతున్న ఫోటోను కూడా ట్వీట్ చేసింది దాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా పోస్టర్లలో ముద్రించి ఇస్లామాబాద్ వీధులు ఏర్పాటు చేశారు ఈ పోస్టర్లను గమనించిన కొందరు ఇస్లామాబాద్ వాసులు బిత్తరపోయారు వాటి వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ పాకిస్తానీయులు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్లకే అర్థం కావటం లేదు ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు తర్వాత పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ కూడా తన దుర్బుద్ధిని బయటపెట్టారు పాక్ పార్లమెంట్ లో భారత్ పై విమర్శలు గుప్పించారు ఆధిక్యంలో ఉన్న వర్గాన్ని అణిచివేయటానికి భారత్ ప్రయత్నిస్తోందని అక్కడ ప్రజలను ప్రతీకారం వైపు నడిపిస్తోందని దీనివల్ల మరిన్ని పుల్వామా ఘటనలు పునరావృతమవుతాయని ఇమ్రాన్ ఖాన్ విషయం చిమ్మారు ఆయన పరోక్షంగా కాశ్మీరీలను రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడారు ఇది జరుగుతుందని నాకు ముందే తెలుసు వాళ్ళు మనపై నిందలు వేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు వాళ్ళు మనపై దాడికి దిగితే మనం కూడా ప్రతి దాడి చేయాల్సిందే అంటూ విమర్శలు చేస్తారు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ కోసం కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో